Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Na domak Prijepolja nalazi se jedna kamenita planina sa četinarskim šumama, zelenim livadama i stanovnicima koji neretko žive duže od sto godina. A nije najstariji stanovnik, nije čovek, već jedno drvo. A uopšte nije slučajno da su mu meštani dali i ime. To drvo se zove Sveti Bor. Od uvek je bilo mesto okupljanja, veselja, pomirenje, a i molitve. Bor stoji na preko 1300 metara nadmorske visine i čuva meštane kamene gore već duže od 500 godina. On je pravi primjer dugovečnosti i izdržljivosti, a uči nas da je sve u životu prolazno, čak i najstrašnija dešavanja. Sveti Bor ima zaista posebnu energiju. Odavde ne sme ništa da se odnese, ni jedno lišće, ni jedna šišarka. Svi koji poštuju Bor i oni sami će biti ispoštovani. Kako ste, jeste dobro? A, petlja se. Šta se radi? Ništa, bogo mi. Vidiš, grad nas tuko sve. Mnogo palo, čuo sam. Šta radite vi? Evo, mi sada došli da obiđemo malo kamenu goru, malo da pokažemo ove lepote. Okleste. Ja sam iz Brazila došao sa ekipom iz raznih krajeva ovdje iz Srbije. Jeste vi odavde sa kamene gore? Da, 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 to je moj bor. To je moj bor u mojoj zemlji. Velika bogomolja u njemu ima. Nema dana što sto ljudi tu ne dođe. Kako je to nekad izgledalo kad ste vi bili mladi? Je li bilo više naroda? Bilo naroda, bilo stoke, bilo vašari, bilo sijela, bilo skupštine. Danas nema ništa. Odete li vi u grad ponekad? Ne, ne. Ne, a? Ja nisam nikad išla u grad, ni ću ići. Je li to tačno da ste ranije, da je narod odavde išao peške do Prijepolja, do grada? Jes, Bogom je. Jes, Bogom je. Po dva puta jedan narod išao vodle pješke u Prijepolje i vraćao se. Pa još Bogom je ponesi po punu torbu. O, da nas je gospodski život. Kako misli da je ovaj bor izdržao toliko dugo, da ga niko nije posekao, da nijedna oluja ga nije oborila? Kako je izdržao toliko? Zato što je to svetinja neka. Tu postoji neko čudilo. Eto tu da narod prolazi, to je sve moje. Mi ne branimo nikom. Hvala puno na razgovoru. Divni ste, divni ste. Svako dobro želim. I vama isto. Prijatno. Prijatno. O, 
domaćine. Ko zove? Gdje si zete? Šta se radi? Evo, šta ima? Jesi mi dobro? Nije loše. Pa kako da bude loše kad si ovdje? Realno. Pa šta znam. Uvijek nađe čovjek ponešto što mu smeta da bi bilo bolje, ali radimo na tom, bit će sve bolje i bolje. Biće, ako Bog da. Ajde da sedemo malo, da se ispričamo, nismo se vidjeli dugo. Ajde, ajde. Na čašicu razgovora što kaže. Imamo i sunce umjesto vatre, tako da. Nego, pa Simo, kako je živjeti ovdje? Znači ti si u stvari rodom sa kamene gore, ne, kako ne, ne priča? Ne, ne, moja mama je poreklom odavde, znači ovo mi je dedovina. Aha. Ja sam rođen dole u Prijepolju i dole sam i odrastao. Bio sam nekad jako aktivan planinar i onda jednostavno ja sam nekad ranije išao kod drugih. Sad je došlo vreme da oni dođu kod mene i onda sam krenuo sa tom nekom idejom da staru dedinu kuću gde mi je i mama rođena, znači da je vratim u funkciju. Međutim, to je jako brzo bilo nedovoljno za broj ljudi koji su dolazili, tako da nešto što mi je najjednostavnije bilo da da proširim smesar stajene kapacitete upravo su ovih kućeri ovde. I veruješ da je svađa kad dođe malo veća grupa, hoće svi da spavaju u tim kućerima. Dešavalo se i po troje četvoro da su spavali u kućeru. U toj maloj kućeri? U ovoj maloj kućeri, da. Ja ne mogu da verujem. I ovaj mada izgleda i fantastično, baš je doživljaj. I šta kažu posle prve noći? Pa oči drugo. Oči drugo. I šta obično rade gosti kad dođu ovdje kod tebe? Pa lepo je ono što se kaže Kamina Gora, ima čim da se podiči izuzetne staze za šetnju. Tu je i Sveti Bor, mi smo u neposrednoj blizini Svetog Bora. Pored moje osnovne ponude, rafting na reci Limu, ta dopunska delatnost od pre možda nekih 7-8 godina počeo sam i sa kajacima da da obilazi meandre uvca, meandre morave u ovčarsko-kablarskoj klisuri. To sam zahvaljujući sinu koji je hteo da kupi telefon koji košta malo te neko kajak, pa sam ga ja nekako nagovorio. Te je on krenuo sa tim kajacima, tako da je i to jedan fin vid. Zanimacije da tako nazovemo, da može jedan dan da se potroši na to. Pa jeste. I kad si već spomenuo sina, ovde pomažu i tvoja deca, jel' tako? Ne radiš sam? Pa ovo je bukvalno porodični, u stvari familijarni biznis, pošto u posao su uključeni i moje deca i moja supruga, a i normalno rođaci ovde u ovom zaseoku. Neko ponudi čarape da kupe ovi turisti, neko sprema hranu turistima, tako da. Boga mi, ja kad ovo vidim kako se napravio, Meni, ja bih voleo nekad u životu da imamo ovako nešto. Dobar dan, dobrodošli, izvodite. Da prekinemo. Hvala puno. Jedna razgovoruša. E, pa živeli, ovo nam je trebalo, realno. Da znaš. Ovo nam je trebalo. Živeli. Dobar dan, dobar dan, poštovanje. Dobro došli. Tiago, poštovanje. Tiago, ima Tiago Silva što igra futbol, da li je on brazilac? Jeste, naravno da jeste. Pa Srbi vole brazilce zato što vi igrate futbol skoro koji mi. Jedino ja ne igram, ako verujete. Pa dobro, ima vas dosta i ne igri. Više vučem na Srba. A jeli? Na Srbe ovako, zaboravio sam futbol. Nikad nisam ni znao. Kako se zovete? Milojko. Milojko, poštovanje. Kako ide? Kako je život? Pa dobro je, dobro je. Došlo vreme da Srbi malo svoju zemlju obiđu. Kodačno, a? Što je dobro za zemlju. Vi ste rođeni ovde na Kamenoj Gori. Evo upravo ovde u ovoj staroj kući Kamenoj, tu sam rođen. Pre 75 godina. Pa smo svi odavde bili, otišli, napustili ovo mesto, misleći da je negde bolje. Kad smo otišli u penziju, kad su nam drugi rekli da je ovde lepo, mi došli do pameti, pa se malo vratili ovde, napravili ove objekte, sad tu imamo dosta turista, verujte, cele Srbije dolaze. Jel' vam smeta što dolaze ljudi? Pa da nam smeta, mi bi pobegli u šumu, ne bi ne pravili ovo. 
Drago nam je kad dolaze ljudi ovde, kad vide ovu lepotu. Znači ovde nedlju dana čovjek kad je može da da boravi da mu ne bude dosta, da obiđe i manastire i okolinu i planarske staze imamo i... Moćemo da vidimo šta imate tu ovaj... Može. Ako nije problem, ako ne smetamo. Imamo udruženje, meštana ovde, da sačuvamo prirodu, da napređujemo seoski turizam, da pomognemo meštanima ovde da se oni bave tim turizmom, što je veoma uspelo, jer Kamena Gora ima 100-150 ležaja. Dosta sad ljudi dolaze, kupuju placeve, prave vikendce. Malo nas je strah od onih koji imaju malo u glavi, a mnogo u novčaniku. Da. Da se naprave greške, jer kad se ovde jedan put naprave greške, više nema popravke, nema povrata. Vi želite da očuvate ovaj mir? Očuvamo ambijent da ljudi kad hoće da odmori i telo i dušu da dođe u Kampnogoru. Imamo velike planarske staze, 80 km. I nalazimo se na evropskom pešačkom putu. Koja je nadmorska visina? Ovde je 1265, tačno gde smo mi. Čuo sam da u etno kući imate i muzej, jel tako? Pa mi smo sačuvali te neke stare stvari. Mi smo to sačuvali da ljudi, da mlađe generacije vide kako se nekad ovde živeli. Da. Evo možemo da pogledamo. Možemo da se pogledamo tamo lepo. Ovde Milojko je raj na zemlji. Kad bi mogli da živimo ovde, daleko od velikog grada, ovde imate struju, je li tako? Pa ovo što se kaže, spoj pitome i divlje prirode. Znači, ovde smo stvarno zadnji i visoko, ovde su zime, znači čarobne, kad su smetovi po 2-3 metra, ali imamo sve tekovine civilizacije. I struju, i telefon, čak smo uzeli ovaj prenosivi internet, tako da, nažalost, bez tih tekovina, da kažemo, civilizacije ne možeš. Opet, najbolje je bilo kad dođeš u priroda da zaboraviš na sve, i na telefone, i na internet, ali, nažalost, to je sad, što se kaže, ono osnovno. Ali lepše je bez toga, realno, kad možemo da se ugasimo, i to je nešto što fali danas, taj offline život, ja mislim. Što više toga, to bolje. Pogotovo deci, čini mi se. Ako bi ovde jedan krak šestara zaboli i nekih sto kilometara u krugu, znači tu ti je i Durmitor, tu ti je i Bjelasica. Tu su ti malo dalje i Prokletije, znači tu je i Sopotnica, tu je i Zlatar, tu je i Zlativor, tu je i Drvengrad. Znači ovde čovek sa bazom odavde može da obiđe ono što predstavlja sever Crne Gore i zapad Srbije. Jeste, jeste, bravo. Eto ideja za ljude koji nas gledaju, da se inspirišu i motivišu da dođu, da posete Kamenu Goru i celu okolinu. Pa ne samo Kamenu Goru, evo pozivam tebe, u stvari celu vašu ekipu, da nastavimo naše druženje na Limu, da vidite i još jedan segment od svega ovog što... Sa zadovoljstvom. Evo imamo lep dan što se kaže. Da iskoristim ovaj dan maksimalno. Apsolutno. Odlično. Ajmo onda. Stvarno ima puno toga. To su autentični predvijeli. Jedno recimo onim tamo posudama se donosila voda na ramenu od ozo iz potoka. Nije bilo vodovoda, nije bilo struje, nije bilo... Ovde se kuvala hrana. Tu se kuvalo mleko. Tamo se, eno, to su bili stolovi za zaručavanje. Sinija se zove. Ono okruglo, to je trnka gde se pčela čuvala. Tezga tamo gde se pravila stolarija. Te skije tamo što vidite, to je ko je imao te skije je bio glavni u selu. Stvarno, znači glavna faca. Čekali su nare da dođu, je to svaki put, razumijete? Onda ovamo, ako vas zanima ovaj deo, ovamo je mašina jedna imala tamo gde je jedan naš stric je tu išao po selu te šio. Ovo je bio dečji Bob, Sanke Bob, šta ja znam. To je naš deda gore koji je solunac koji je imao mnogih odlikovanja. Znači ovde su 
Ovdje su ratnici živjeli. To su bili jaki ljudi ovdje na planini. Mnogo jaki, mnogo takozvani dinarci. Jer, pazi, priroda te natera da budeš sposoban, da se stalazeš u svakoj u svakoj ovaj situaciji. Tako da su uslovi života ovdje bili zaista, da ne kažem surove, ali teški su bili. Da. Znam da pored muzeja vi ovdje pravite još neke stvari, je li tako? Pa kad smo projektovali kuću, u projektovom zadatku je bilo jedna prostorija da se ostavi za biblioteku. Evo možemo ako se da pogledate. Već imamo, već imamo ponude da nam ljudi donesu dosta knjiga, nećemo mi ovdje praviti magazin knjiga, nego ćemo birati, imamo čovjeka koji će tačno da odabere šta. Samo odabrane knjige. Odabrane knjige koje imaju smisla recimo za ovaj prostor, za očuvanje prirode, za turizam, za sve ono što pripada ovom, ovom prostoru. E pa zato Milojko, da vam kažem nešto, ja sam pre nego što sam došao znao da vi pravite ovu biblioteku i donio sam vam jedan poklon. Svaka čas. U stvari, to su dva poklona, dve knjige, Dušana Baraninog, Dvojnik i Hajdučina u Haremu. Jel su ovo dobre knjige? Ti si genije, mi tragamo za to. Jel su dobre knjige? Ti si pravi kamenogorac. Eto, sad mogu da se hvali. Daćemo ti državljanstvo kamene gore. Ja nema reći da se zahvali. Zaista ovo iznadjenje za mene, da se sanjao, ne bi mogla da verujem. Takve dve knjige da nam neko donese. Tragamo godinama, verujte za ovim knjigama. Kaži mi je drago. Ovo će stajati na... Evo ove knjige stajat će na počasnom mestu. Milojko, hvala puno na divnim rečima, na vremenu, na lekcijama koje ste ne dali danas, eto. Tebe posebno hvala na poklonu koji si nas toliko iznenadio da nemamo reći da se zahvalite. Svako dobro želim. Zdravo Dio, igrajte futbal kao Srbi i dobro ćete proći u svijetu. Pa se vidimo onda neki drugi put. Važni, hvala Dio. Ajde, čao, čao. Hvala ekipi celoj koja je došla ovdje da nam da snimi ovu lepotu, da nam pomogne, da očuvam ovo, ništa drugo od vas ne tražim. oslonac na kuku i putem poluge da vučete veslo u kontrapravcu. U 
suštini to bi bilo to, jel imate neka pitanja? Evo pa vi mislite da je lako? Ozvučenje, zabrana plivanja. Već je Ivan ljut na mene. Što sam se zezao, rekao sam šta ako slučajno namjerno upadnem u vodu. Evo, 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 evo. Dižemo na glavu. Ajde, ajde, ajde. Ivane, čuješ mi me, dižemo na glavu. Tri. Srle, snimaš i srle. Idite se, izlačite se, polako, polako. Op, 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 op. S obzirom na to koliko je vruće, voda je odlična. Sad me samo živo interesuje da li ste vi slušali strahinju dok vam je objašnjavao kako se vesli. Da. Sad ćemo da probamo malo gore da odemo u Crnu Goru. Inače, ovdje je granica polovinom Lima. Tamo je Crna Gora, vamo je Srbija, gore od onog kamena je sve Crna Gora. Ajmo svi lagano, ljudi. Ajmo svi malo. Svi veslamo. Ajmo svi veslamo. Znači posle namješta, idemo svi veslamo. Idemo, od ozgod uhvati rukom. Vesaj desni, op. Jače, jače desni. Jače. Da ste u Bosni, za ovo bi već dobili vozačku dozvolu. E, gledajte sad ovaj donji buk što idemo ka njemu. Još ga niste vidjeli. Znači, moramo odmah bežati uz desnu obalu. Jer buk nosi pravo na onu stenu i možemo se prevrnuti. Ajmo, levi, jače! Veslaj, opa! Op, veslaj! Veslaj! Bravo! Veslaj! Besaj! Bravo Ivane! Leva kontra! Leva kontra! Stigli na prvi vodopad. Nekad su ovdje bile vodenice. Kanjon, životinje, ptice sa svih strana. Ovo, ovakav prizor se vidi samo ovdje u kanjonu Lima. Sa Simom, odličan probud. Četiri puta četiri, ja? Četiri puta četiri. Znamo šta će sad biti. Oba, idemo! Pa dokle stignemo, a? Hoćeš da izletimo do gore, da istačimo. Ajde, idemo! To je to Peštersko jezero. Da, čuveno Peštersko jezero. Samo pa izgleda neverovatno. Ova voda je simbol opstanka ovih ljudi ovdje. Izvor Đurđevica. Ovo je izvor Đurđevica. Evo, stigli smo. E, pa nek nam je sa srećno. Ajde. Ništa, koga ću ja da jašem? 
Ferrante. Gdje su nam ovce? Malo su nam odmahli ovce. Već pada mrak. To ne valja, a? Pa, ovo ka mraku je zeznuto zbog vuke. Ima vuke dosta. Idemo. Idemo.